ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்னைக்கு வீட்டில் எப்படி சிம்பிளாக பிஸ்கெட் செய்யலான்னு பார்க்கலாம் தேவையான திங்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் பவுடர் சுகர் கோதுமை மாவு மைதா கடலை மாவு எண்ணெய் இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க அடுத்து மைதா அரைக்க பேக் பண்ணிக்கலாம் பவுடர் சுகர் முக்கால் கப் பேக் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து கடலை மாவு அரைக்க பேக் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து கோதுமை மாவு அரைக்க பேக் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் ஒரு கால் கப் பேக் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் நீங்கள் நிறைய ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா மாவு ரொம்ப லூஸ் ஆகிடும் ஸோ நம்மளுக்கு கொஞ்சம் டைட்டாக வேணும் பிஸ்கெட் செய்கிறதுக்காக ஸோ நிறையா யூஸ் பண்ணாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் ஸோ நம்மளுக்கு ஒரு சப்பாத்தி அந்த மாதிரி செய்கிற மாதிரி அந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து மாவு வரணும் ஒரு மூணு ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நெய் ஆட் பண்ணுறதால நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு டேஸ்ட் அண்ட் ஸ்மெல் கொடுக்கும் நல்ல ஸ்மூத்தாக கிராக்ஸ்லாம் வராமல் நல்லா பிசைஞ்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ மாவு ரெடி ஆகிடுச்சி ஸோ இப்போ நம்ம பிஸ்கெட் ஷேப்ஸ் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பிளேட் எடுத்துக்கலாம் அது மேலே கொஞ்சம் எண்ணெய் ஆட் பண்ணி ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுடுறேன் அப்புறம் கொஞ்சம் மாவை தூவி விட்டுடுறேன் இதை மாதிரி நம்ம பண்ணுறதால கடைசியாக நம்ம பிஸ்கெட்ஸ் எடுக்கும்போது பிளேட்டோட இது ஒட்டாமல் நல்லா வரும் ஸ்மூத்தாக வரும் இப்போ மாவு எடுத்து நான் ஷேப் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு என்ன ஷேப் வேணுமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் நான் பட்டர்ஃப்ளை ஷேப்பில் பண்ணிக்கிறேன் இன்னொன்று வந்து ரவுண்ட் ஷேப்லேயும் நம்ம ஸ்கெட்ச் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி எல்லா மாவையும் ஷேப் பண்ணி இந்த பிளேட்டில் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் இப்போ நம்ம பண்ணி வச்சுருக்க ஷேப்ஸ் மேலே நான் நட்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஸோ நம்மளுக்கு இப்போ பிஸ்கெட்ஸ் ஷேப்ஸ் எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சி ஸோ இப்போ பேக்கிங் ப்ராசஸ் எப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ கேஸ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு நான்ஸ்டிக் பேன் வச்சுக்கலாம் அடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு ரிங் எடுத்து நடுவில் வச்சுக்கலாம் அடுத்து பேனை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே ஹீட் ஆக விட்டுக்கலாம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நம்ம எடுத்து பிளேட்டை உள்ளே வச்சிடலாம் அப்புறம் நடுவில் கொஞ்சம் நான் ஜாமும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் நட்ஸை வந்து கட் பண்ணி அதை அப்படியே தூவி விட்டுக்கலாம்
ஸோ இதை அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு வந்து லோ ஃப்ளேமில் ஹீட் ஆக விட்டுருக்கணும் பிஸ்கெட்ஸ் நல்லா கலர் ஆகிட்டு வந்துட்டுருக்கு ஸோ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம எடுத்துடலாம் ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு பிஸ்கெட்டும் நல்லா பேக் ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம எடுத்துடலாம் பிஸ்கெட்ஸ் நல்லா கீ ஸ்மெல் வருது நல்லாவும் கிறிஸ்பியாக வந்திருக்கு அவனே இல்லாமல் ஈஸியாக நம்ம ஒரு பேன் வச்சு நம்ம வீட்டிலே இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் பிஸ்கெட்ஸ் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு இதே மாதிரி நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் அடுத்த வீடியோவில் வேறு ஒரு புது டிஷ்ஷோட நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ்